Hi, myself Agila Mathi. I am a civil engineering student from Trinity College of Engineering. Here we are going to discuss about the topic citizenship types and discrimination. It is a lecture from module first. First of all, what is citizenship? It is the status of a person recognized under the law of a country belonging to thereof. Citizens are full members of Indian state who enjoys all civil and political rights. The constitution deals with the citizenship from Article 5 to 11 under Part 2nd. Single citizenship. The citizens in India owe allegiance to only to the union. There is no separate state citizenship. In this citizenship, the citizenship Citizens in the Bahrain, the Indian state in the members and our Kella, Rajin Della, Avagashan, political rights and civil rights, okay, enjoy general Avagashan Lunda. Constitution article 5 to 11, part 2nd, 5 to 11, and citizenship in a petty parain. In the other single citizenship in the Bahrain, the single citizenship in the Baranyan, union or matrame, our citizens are curable or tulu, our curu separate elder citizenship a carnatilla. In the other, citizenship. Citizenship is the citizenship. We have to do 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 citizenship. We uh, country, Uru Deshun Tamilola, Bendatiniana. Citizenship in the Wanda Arthamakana. As a citizen, you will have all political rights and you cannot be deported. Namaka Ella Rastri Avagasha Rundarke, citizen in the Nilela, citizen in the Nilela, Namaka Ella Rastri Avagasha Rundarke. Nam uh, deported in the Varanamka Ubishi can Kadila, you cannot be deported. Add the nationality, nationality in the Parana, Deshia the Enana, Art the nationality in the Parana. A national is a person who owes permanent allegiance to a state and enjoys the diplomatic protection of that state. What is the meaning of the state? One person who is a 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 Domicile is where one lives with the intent to stay. It refers particularly to a state, country, and city. Uh, domicile is where one lives with the intent to stay. It refers particularly to a state, country, and city. Domicile is where one lives with the intent to stay. It refers particularly to a state, country, and city. Domicile is where one may have many residences, but only one domicile. Oru orak orak kore may domicile residence in the varina may and anodish in the kore may galunda pashe tamasikan urus talamatra me kanolu. Ni adathan the varna resident. Resident residency means that a foreign country has allowed you to live and work in that country, usually indefinitely, but you are still considered to be a foreigner, can be deported. Residency in the varina uru videshi rajin ingale avade. And she the might, Urukala take, or Nisha the Kala take out Tamasik and Jolie Gianum, and with the Kinanda. Pakshe, Ningale, Avade Uru in the citizen at a Pariganiki, the foreigner at a matrame, Pariganiki. Adana Parain, the resident in the Artha Makanda. In the Adathana Parain, the Aditha citizenship, number Nertha Parana than a citizenship is the status of a person recognized under the custom or law as being a legal member of sovereign state or belonging to a nation. Oru a person have may have multiple citizenship. Oru person no only ladhiya citizenship ka ana. Is citizenship a person who does not have citizenship of any state is said to be stateless. Citizenship illa ta vikti any stateless na na arey padna. Ini nationality is often used as a synonym for citizenship in English notably international law. Or English notably international law le citizen citizen citizenship ina synonym ato be kina vora nationality ndo parin. In some countries, I examples United States, United Kingdom, nationality, citizenship have different meanings. Some countries, like United States, United Kingdom, some countries, nationality, uh, citizenship in different meanings. Next one. According to the constitution, the following four categories of person become the citizen of India and its commandments. That is on January 26, 1950. January 26, 1950, Indian constitution level 1. Indian constitution, the level on the uh, Shisham, 
ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസിലുള്ള പേഴ്സൺസിനാണ് സിറ്റിഷൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി പേഴ്സൺ ഡോമിസൈൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരതാ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ വ്യക്തികൾക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സൺ മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ പേഴ്സൺസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു പാകിസ്ഥാൻ ബട്ട് ലേറ്റ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ റിസൈഡിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ട് പിന്നെ പുറത്തു പോയി താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇവർക്കാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ അക്വസിഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് വരുന്നത് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകാം അതാണ് ആ ആക്ടിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ അക്വസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ടൈപ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബർത്ത് വഴി നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഡിസൻറ്റ് എ പേഴ്സൺ ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഡിസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചൊരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ ബോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഷാൾ നോട്ട് ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ഡിസൻറ്റ് അൺലസ് ഹി ബർത്ത് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് അറ്റ് ആൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഓർ വിത്ത് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ സെറ്റ് പീരീഡ് ആണ് ഇപ്പം പുറത്ത് ജനിച്ചൊരാൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ജനിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചൊരാൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റിൽ നിന്ന് വിത്തിൻ ഇയർ അവർ എന്തുവാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന റൂൾസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എക്സ്പയറി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആ സെറ്റ് പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്പയറി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ അവർ ഏതാ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പുറത്ത് ജനിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി അടുത്ത രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ ഓൺ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എനി പേഴ്സൺ ആണ് എന്താ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഒരപേക്ഷയിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും ഒരപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇനി നാച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ ഓൺ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് നാച്വലൈസേഷൻ ടു എനി പേഴ്സൺ ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏതൊരു അപേക്ഷയിലും സ്വദേശവൽക്കരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടെറിറ്ററി അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രദേശത്തിൻ്റെ സംയോജനം അതിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് എനി ഫോറിൻ ടെറിറ്ററി ബിക്കംസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെസിഫൈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു എമങ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ടെറിറ്ററി ഷാൾ ബി ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കാം ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം ഏതൊക്കെ വ്യക്തികൾക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം ഇത്രയും വെയിലാണ് നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് ടു ഇലവൺ ആണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അറ്റ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എവറി പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡോമിസൈൽ ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹു ഹാസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഏതർ ഓഫ് ഹൂസ് പാരൻസ് ഫാസ് ബോൺ ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ ഹു ഹാസ് ബിൻ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിങ് സച്ച് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഷോ
റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആകുമ്പോൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഈ പേഴ്സൺ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് ജൂലൈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ശേഷം അവർ എന്തുവാ ആറ് മാസം ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ച് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സിറ്റിസൺ ആവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ സിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ സെവനിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഈസ് മൈഗ്രേറ്റഡ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഈ പേഴ്സൺ ഈസ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു പാകിസ്ഥാൻ ദെൻ ഹി ഫിഗർ ഔട്ട് ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലീവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹി ഷാൾ ബിക്കം ദ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ റിസൈഡിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ സിക്സ് മന്ത് ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കൽ സെവൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിന് ശേഷം ഒരാൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ആർട്ടിക്കൽ സെവനിൽ പറയുന്നത് അവർ പാകിസ്ഥാനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവർ ബെറ്റർ പ്ലേസിനും ബെറ്റർ ലിവിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അവർക്ക് എന്തുവാ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആറ് മാസക്കാലം താമസിച്ച് അവിടെ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നൽകാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓർ സെറ്റൻ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ റിസൈഡിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ട് പുറത്തു പോയി താമസിച്ച ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റ് വഴി എന്തോ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് നൽകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോട്ട് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് എനിത്തിങ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫൈവ് എനി പേഴ്സൺ ഹൂ ഓർ എയ്തർ ഓഫ് ഹൂസ് പാരൻസ് ഓർ എനി ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് വൺ ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആസ് ഡിഫൈൻ ഇസ് എ ഗവൺമെൻറ് ആക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൂ ഈസ് ഓർഡിനറിലി റിസൈഡിങ് ഇൻ എനി കൺട്രി ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ സോ ഡിഫൈൻ ഷാൾ ബി ഡീം ടു എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഫ് ഹി ഹാസ് ബീൻ രജിസ്റ്റർഡ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബൈ ഡിപ്ലമാറ്റിക് ഓർ കൗൺസിലർ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ കൺട്രി വെർ ഹി ഈസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് റിസൈഡിങ് ഓൺ ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ഹിം therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of dominion of india of or the government of india indil jenisitta porthu poi thamasicha raak engena citizenship kodukkam ennana article 8 la parayunnathu indil jenisitta porthu poi thamasikkunna raak vindi citizenship kittanam engil avare diplomatic channel saayathodeyana avarku citizenship kittunnathu adana article 8 la parayunnathu ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നയൻ ആൻഡ് ടെൻ പേഴ്സൺ ബോൾഡറി അക്കേറിങ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് ടു ബി സിറ്റിസൺ ആണ് ഇപ്പം പുറത്ത് പോയി വോളണ്ടറി ആയിട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നയനിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ടെനിൽ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂവൻസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എവരി പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഓർ ഈസ് ഡീം ടു ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ അണ്ടർ എനി ഓഫ് ദ ഫോർ ഗോയിങ് പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് shall subject to the provisions of any law that made by parliament continue to be such a citizenship such a citizen article 10 il parayunnathu ah endwa article 10 il parayunnu vachale bhagikamayi edengilum ipo oru vyavasthagal prakaram indian pauranai kanakkappadunna idu oru vyaktiyum pauranai thodaruga thane cheyyum കൂടാതെ പാർലമെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം പറഞ്ഞാൽ അതേ ആ നിയമത്തിന് അവർ വിധേയരായിരിക്കും അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ടെനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആർട്ടിക്കിൾ സെവൻ ലീലവൺ ആണ് പാർലമെൻറ്റ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ലോ ആണ് നത്തിങ് ഇൻ ദ ഫോർ ഗോയിങ് പ്രൊഫഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാർട്ട് ഷാൾ ഡീറോഗേറ്റ് ഫ്രം ദ പവർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പ്രൊഫഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അക്വസിഷൻ ആൻഡ് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഓൾ അതർ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള ഏതൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനും അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഏതൊക്കെ വ്യക്തിയാൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആയിരിക്കണം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അല്ല എല്ലാ തീരുമാനം എടുക്കാനും പാർലമെൻറ്റിനാ
അത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിദേശ പ്രദേശം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാവുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് തീരുമാനിക്കാം ഏതൊക്കെ പൗരൻ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം സിറ്റിസൺ അല്ല എന്നുള്ളത് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് കുഡ് ബി ലോസ്ഡ് ബൈ ടെർമിനേഷൻ റിനൗൺസിയേഷൻ ഓർ ഡിപ്രിവേഷൻ ഓൺ സെറ്റൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് ടെർമിനേഷൻ റിനൗൺസിയേഷൻ ഡിപ്രിവേഷൻ വഴിയാണ് സിറ്റിസൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നമുക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് കോമൺവെൽത്ത് കൺട്രി വുഡ് ഹാവ് എ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കോമൺവെൽത്ത് സിറ്റിസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം ഒന്നാമത്തെ ബൈ റിനൗൺസിയേഷൻ പരിത്യാഗം അന്ന് പറയുന്നത് എനി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓ ഫുൾ ഏജ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ക്യാൻ മേക്ക് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓ റിനൗൺസിങ് ഹിസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രായമായ പ്രായമായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു അപേക്ഷ നൽകാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും ബൈ ടെർമിനേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ദെൻ ആൻ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻ സിറ്റിസൺ വോളിൻ്ററലി അക്യൂർസ് ദ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഓഫ് അനദർ കൺട്രി ഹിസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെർമിനേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി താൽക്കാലികമായിട്ട് വോളിൻ്ററലി ആയിട്ട് പുറത്തൊരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ ബൈ ഡിപ്രിവേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൽസറി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞാണ് ഡിപ്രിവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തു കളയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദ സിറ്റിസൺ ഹാസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ബൈ ഫ്രോഡ് ഇത് ഫ്രോഡ് രീതിയിൽ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും പിന്നെ ദ സിറ്റിസൻസ് ഹാസ് ഷോൺ ഡിസ് ഡിസ് ലോയാലിറ്റി ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനോട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ് ലോയാലിറ്റി കാണിച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ദ സിറ്റിസൺ ഹാസ് അൺലോഫുള്ളി ട്രേഡഡ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് എനിമി ഡ്യൂറിംഗ് വാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിമികളെ സഹായിക്കുകയോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപകാരം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ദ സിറ്റിസൺ ഹാസ് വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ നാച്ചുറലൈസേഷൻ ബിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എനി കൺട്രി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അടുത്തത് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലൈസേഷനോ വഴി നമ്മൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെ രണ്ട് വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് എടുത്തു കളയാം പിന്നെ ദ സിറ്റിസൺ ഹാസ് ബിൻ ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആണ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പുറത്ത് പോയി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുത്തു കളയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എനി സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ബൈ നാച്ചുറലൈസേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ അതർവൈസ് വോളിൻ്ററലി അക്യൂർസ് ഓർ ഹാസ് അറ്റ് എനി ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ആക്ട് വോളിൻ്ററലി അക്യൂർ ദ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഓഫ് അനദർ കൺട്രി ഷാൾ അപ്പോൾ സച്ച് അക്വസിഷൻ ഓർ ആസ് എ കേസ് മേ ബി സച്ച് കമൻസ്മെൻറ്റ് സീസ് ടു ബി എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി നാച്ചുറലൈസിനോ രജിസ്ട്രേഷനോ വഴി വോളിൻ്ററലി ആയിട്ട് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് അക്യൂർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അവർ പുറത്തു പോയി വേറൊരു സിറ്റിസൻഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺട്രിയുടെ ആ കമൻസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റിസൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് നത്തിങ് ഇന്ത്യ സബ്സെക്ഷൻ ഷാൽ അപ്ലൈ ടു സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹു ഡൂറിംഗ് എനി വാർ ഇൻ വിസ് ഇന്ത്യ മേ ബി എൻഗേജ്ഡ് വോണ്ടറലി അക്യൂർസ് സിറ്റിസൻഷിപ്പ്